Bir kitap düşünün. Bilimin ancak 100 sene önce keşfedebildiği bir hakikati tam 1400 sene önce haber veriyor. Ve bir insan düşünün. Bilim adamlarının yakın tarihte keşfedebildiği bir hakikati yine tam 1400 sene önce bildiriyor. Acaba bu kitabın ilahi bir kitap ve bu zatın fevkalade bir zat olduğu hakkında hiç şüphe edilir mi? Kur'an-ı Kerim tam 1400 sene önce evrenin genişlediğinden haber vermektedir. Zariyat suresinin 47. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Türkçe'ye şüphesiz biz genişletiyoruz şeklinde çevrilen ifadenin Arapçası inna le musi'un şeklindedir. Musi'une kelimesi genişletmek anlamına gelen evsa fiilinden türemiştir. Başındaki lam ise lamı tekit olup takip ettiği isim ya da sıfata vurgu yaparak çok fazla anlamı katmaktadır. Dolayısıyla bu ifade biz evreni çok fazla genişletiyoruz anlamına gelmektedir. Kur'an'ın evrenin genişlemesinden haber veren ayetini bu şekilde tahlil ettikten sonra şimdi de bu konuda ilmin ne dediğine bakalım. 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında hakim olan tek bir görüş vardı. Bu görüş evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri aynı şekliyle süre geldiği görüşüydü. 20. yüzyıla kadar hiçbir bilim adamı evrenin genişlemesinden bahsetmemiş, bırakın bahsetmeyi belki bunu hayal bile etmemişti. Rus fizikçi Alexander Friedman ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaitre 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle de kesinlik kazandı. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evrense sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmektedir. Evrenin genişlemesini daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebilirsiniz. Evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken ve insanlar güneşi bir elma büyüklüğünde zannederken, Kur'an asırlar önce bu hakikati bildirmiş ve evrenin genişlemekte olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu ise Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çok parlak bir şekilde ispat etmektedir. Zira 20. asırda ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin bundan 14 asır evvel bir kitapta yazması ve bu hakikatin okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından haber verilmesi ancak şu iki şeyden biriyle mümkündür. 1- bir, Ya bir beşer bu bilimsel gerçeği tek başına keşfetmiştir? 2- Ya da bu haber evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberidir. Bu haberin yazıldığı kitap, Allah'ın kitabıdır ve bu kitabı tebliğ eden zat da O'nun Resulüdür. Başka bir şık yoktur ve birinci şıkkı kabul etmek mümkün değildir. Çünkü 14 asır önce teleskobun isminin bile bilinmediği bir devirde son derece gelişmiş dev teleskoplarla ancak keşfedilebilen bir hakikati bir beşerin kendi kendine keşfetmesi mümkün değildir. Hatta bu sebepten dolayıdır ki dünya tarihinin en büyük dehaları gözlemleriyle ve bilimsel uğraşlarıyla genişleyen evren modelini çizememişler, hatta bunu akıllarının ucuna bile getirememişlerdir. O halde bu haber 14 asır önce teknolojinin olmadığı bir dönemde 
Çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin kendi sözü olamaz. Bu haberin yazıldığı kitapta ona ait bir kitap olamaz. O halde geriye tek bir seçenek kalıyor, o da ikinci şıkkı kabul etmektir. Yani bu haber, evreni yaratan, onu genişleten ve bu mucizevi haberi elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle insanlara haber veren Allah'ın haberidir. Ve bu haberin geçtiği kitap da onun kitabıdır. Evrenin nasıl meydana geldiği konusu bilim adamları tarafından her zaman en çok merak edilen ve üzerinde en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. Bu konuda tarih boyunca birçok teoriler ortaya atılmış ve zamanın geçmesiyle fennin ilerlemesiyle de her teori çürümüş ve hurafeler kitabında yerini almıştır. Şu an üzerinde ittifak edilen ve geniş şekilde kabul gören teori Big Bang yani büyük patlama teorisidir. Big Bang evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan kozmolojik bir modeldir. İlk kez 1920'lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedman ve Belçikalı fizikçi Georges Lemaitre tarafından ortaya atılmıştır. Evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Big Bang modeline göre, evren genişlemeden önceki bu ilk durumundayken aşırı derecede yoğun ve sıcak bir halde bulunuyordu. Yani alem tek bir parçaydı. Daha sonra Big Bang denilen büyük bir patlamayla birbirinden ayrılarak şu andaki şeklini aldı. Bilim adamlarının 19. yüzyılda ancak ulaşabildikleri bu bilgiyi Kur'an bize 1400 sene önce haber vermektedir. Şöyle ki Enbiya suresi 30. ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. O inkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yandık. Hala inanmıyorlar mı? Ayet-i Kerime'de birbiriyle bitişik olarak tercüme edilen kelime Ratk kelimesidir. Ratk birbiriyle iç içe ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamlarına gelmektedir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için Arapçada bu kelime kullanılır. Ayet-i Kerime'de geçen fatk kelimesi ise ayırmak manasına gelmektedir. Arapçada bu fiil bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp, parçalayıp dışarı çıkarma anlamında kullanılır. Mesela tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapçada bu fiille ifade edilir. Şimdi ayet-i kerimeye tekrar dönelim. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitişik yani ratk olduğu bir durumdan bahsediliyor. Ardından bu ikisi fatk fiiliyle ayrılıyorlar. Yani biri diğerini yararak dışarı çıkıyor. Gerçekten de Bing Bang'in ilk anını düşündüğümüzde evrenin tüm maddesinin tek bir maddede toplandığını görüyoruz. Diğer bir deyişle her şey Hatta henüz yaratılmamış olan gökler ve yer bile bu maddenin içinde birbiriyle iç içe ve ayrılmaz durumdadırlar. Yani ayette ifade edildiği gibi birbiriyle iç içe ratk durumundaydılar. Ardından bu madde şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrıldı. Yani Kur'an'ın fatk kelimesiyle beyan ettiği ayrılma fiili meydana geldi. İşte Kur'an, bilim adamlarının asrımızda ancak keşfedebildiği Bing Bang teorisini bizlere tam 1400 sene önce haber veriyor. Kim insaf ile düşünse şunu kabul eder ki bir beşer hem de okuma yazma bilmeyen bir beşer 1400 sene önce astronominin olmadığı bir asırda gökyüzünü kendi başıyla keşfederek bu haberi bizlere veremez. 
Öyle ya, bilim adamlarının bundan 100 sene önce keşfedebildiği bir hakikati, bir beşer 1400 sene önce kendi başıyla keşfedebilir mi? Madem keşfedemez, o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor ki, o da şudur. Bu hakikati haber veren kitap, bütün alemleri tek bir maddede toplayan ve daha sonra büyük bir patlamayla o maddeden yeryüzünü, gökyüzünü ve içindeki her şeyi yaratan zatın kitabıdır. Evet, Kur'an o zatın kitabı ve ezeli kelamıdır. İnandık ve iman ettik. Bu delilde işlenecek bilimsel mucizeye geçmeden önce Arapçaya ait bazı bilgiler vermek istiyoruz. Bu bilgiler sayesinde tahlil edilecek bilimsel mucize daha iyi anlaşılacaktır. Arapçada kelime cinsiyet bakımından ikiye ayrılır. Müennes ve müzekker. Müennes dişi varlıkları gösteren kelimelere, müzekker de erkek varlıkları gösteren kelimelere denir. Arapçada ister hayvan olsun, ister bir bitki, ister nesne olsun, isterse bir fiil, bunlar ya müennestir ya da müzekkerdir. Demek Arapçada fiiller de dişi ve erkek olarak ikiye ayrılmaktadır. Cümlenin faili erkek olduğunda fiil erkek sigayla, cümlenin faili dişi olduğunda Fiil, dişi sigasıyla gelmektedir. Yani fiil ile fail arasında cinsiyet bakımından bir uyum vardır. Bu bilgilendirmeden sonra, şimdi Nahl suresinin 68 ve 69. ayetine dikkat kesilelim. Rabbin, Rabbin bal arasına şöyle vahyetti. Dağlardan, dağlardan, dağlardan, dağlardan, dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edelim. Sonra, Sonra meyvelerin hepsinden ye de, ye de Rabbinin, Rabbinin sana kolay, kolay kıldığı yollara gir diye ilham etti. etti. Onların, Onların karınlarından renkleri, renkleri çeşitli, çeşitli bir bal, bal çıkar ki, ki onda insanlar, insanlar için bir şifa, bir şifa vardır. vardır. Şüphesiz, Şüphesiz ki, ki bunda, bunda düşünen, düşünen bir kavim için büyük bir, bir ibret vardır. vardır. Arapçada arının erkeği ve dişisi, Aynı şekilde Nahl olarak yazılır. Bu kelimenin ayrıca dişisi yoktur. Ancak Kur'an arıya yapılan vahyi ve arının yaptıklarını anlatırken fiilin dişi formunu kullanmaktadır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Arapçada fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler. Başka birçok dünya dilinde de bu böyledir. Kur'an'da arının yaptıkları anlatılırken Fiilin dişi sigası kullanılmıştır. Şöyle ki 1. Ayet-i Kerime'de ev edin manasını beyan etmek için erkek için kullanılan ittehiz kelimesine bedel dişi için kullanılan ittehizi kelimesi gelmiştir. 2. Her türlü meyvelerden ye manasını ifade etmek için erkek için kullanılan kül kelimesine bedel, dişi için kullanılan küli kelimesi gelmiştir. 3. Rabbinin yollarına gir manasını beyan için yine erkek için kullanılan üslük kelimesine bedel, dişi için kullanılan üslüki kelimesi gelmiştir. 4. Bal onun karnından çıkar ifadesindeki onun zamiri, erkeğe işaret eden hüye bedel, dişiye işaret eden he ile ifade edilmiştir. Demek Kur'an'ın saydığı eylemler olan evini yani kovanını inşa etmesi, bal özünü toplamak için her türlü meyvelerden yemesi, Allah'ın vahyettiği yollara girmesi ve balık karnından çıkarması dişi bal arısı tarafından yapılmaktadır. Yani sayılan bütün eylemlerin faili dişi bal arısıdır. 
Acaba Kur'an'ın 1400 sene önce vermiş olduğu bu haber hakkında bilim adamları ne demektedir? Gerçekten de sayılan faaliyetleri dişi bal arısı mı yapmaktadır? Şimdi gelin bu konuda bilim adamlarının sözlerine kulak verelim. Bakalım onlar ne diyor? Onlar diyor ki, Kur'an'ın saydığı bütün faaliyetleri dişi arı olan işçi arılar gerçekleştirmektedir. Kur'an'ın saydığı bu faaliyetlerle erkek arıların hiçbir ilişkisi yoktur. Dişi olan işçi arılardan daha iri yapılı ve kocaman gözlü olan erkek arıların tek görevi, genç ana arıyla beraber olarak üremelerini sağlamaktır. Yaz sonunda bu görevini yerine getiren erkek arılar, dişi arılar tarafından kovandan atılır ve dişi arıların bakımıyla yaşamaya alışkın oldukları için çok geçmeden ölürler. Gördüğünüz gibi, Kur'an'ın vermiş olduğu haberle bilimin bu asırda ulaştığı netice birdir ve aynıdır. Kur'an'ın 1400 sene önce bize gösterdiği ama bilimin yakın bir zamanda keşfettiği bu hakikat, Kur'an'ın mucizevi bir haberidir. Halbuki Kur'an'ın nazil olduğu asırda insanların kovan içindeki iş bölümünün detaylarını bilmesi mümkün değildir. O asrın insanları ne işçi arıların dişi olduğunu ne de kovanı inşa etmek ve bal yapmak gibi faaliyetlerin dişi işçi arılar tarafından yapıldığını biliyordu. Ama Kur'an bunu haber verdi ve haber verdiği gibi de çıktı. Kur'an'ın akılları hayrette bırakan bu büyük mucizesi karşısında onun Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmekten başka bir yol var mıdır? Kur'an arıya vahyeden ve onun karnında balı pişiren zatın kitabıdır. Balı dişi arıya yaptırmış, ona vahyetmiş ve asırlar önce kitabında bunu bizlere haber vermiştir. Evet, Kur'an Allah'ın kitabı ve onun ezeli hitabıdır. İnandık ve tasdik ettik. Çıplak gözle gökyüzüne bakıldığı zaman hareketsiz bir evrenin var olduğunu zannederiz. Evrendeki devasa faaliyetler ancak teleskobun keşfedilmesiyle fark edilmeye başlanmıştır. Tarihin çok uzun bir döneminde insanlar dünyayı sabit, güneşi ise dünyanın etrafında dönüyor zannettiler. Sonra Kopernik, Kepler, Galilei ile başlayan süreçte İnsanlar güneşin sabit bir şekilde ortada durduğunu, dünyanın ise sabit bir güneşin etrafında döndüğünü keşfettiler. Bilimde devrim sayılan bu keşif çok önemliydi. Ancak henüz güneşin kendi yörüngesinde hareket ettiği keşfedilmemişti. Daha sonra ise gelişmiş teleskopların ve astronomi biliminin gelişimi sayesinde güneşin de hareket ettiği ve dünyanın hareket eden bir güneşin etrafında döndüğü anlaşıldı. Güneş etrafında bulunan gezegenleriyle beraber, saatte 720 bin kilometreden daha büyük bir hızla Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega yıldızına doğru hareket etmekteydi. Bilimin ancak asrımızda keşfedebildiği bu buluş, Kur'an'da 1400 yıl önceden açıklanıyordu. Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ne güneş aya yetişip çarpar, ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler. Gördüğünüz gibi, Kur'an tam 1400 sene önce güneşin ve diğer yıldızların hareket ettiğinden haber vermekte ve bu haberleriyle de Allah'ın kitabı olduğunu ispat etmektedir. 
Güneşin hareketleriyle ilgili diğer bir bilimsel buluşa da Kur'an farklı bir ayetiyle dikkat çekmektedir. Saffat suresinin 5. ayeti kerimesinde O, semavatın ve yeryüzünün ve bu ikisi arasındakilerin ve doğuların Rabbidir. Bu ayette geçen doğuların Rabbi ifadesinden güneşin birden fazla doğuş yeri olduğu anlaşılmaktadır ki güneşin doğduğu yer olarak bildiğimiz doğunun aslında yerler yani birden fazla doğu olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Evet, güneş her sabah doğmakta ve her akşam batmaktadır. Fakat tüm bu doğuşları ve batışları her seferinde evrenin ayrı bir noktasında gerçekleşmektedir. Yani sema denizinde yüzen yıldızlar ve gezegenler geçtikleri yollardan bir daha geçmemekte ve yörüngelerinde akıp gitmektedirler. Dünyanın yuvarlak oluşu sebebiyle bir yerde doğan güneş aynı anda bir başka yerde batıyor. Gece gündüzü, gündüz de geceyi kovalıyor. O halde güneşin doğduğu yer değil, yerler söz konusudur. Yer kürenin her noktası için sabah saatleri değişiktir. Her yer ayrı ayrı saniyelerde güneşin doğuşunu bekliyor. Güneşi uzayın bambaşka yerlerinden doğarken seyrediyoruz. Güneş aynı güneş, dünya aynı dünya ama uzayın yeri değişik. Şimdi anlattığımız bu iki Kur'an mucizesi ile ilgili bazı sorular soralım. 1. Acaba Kur'an'ın 1400 sene önce haber verdiği, güneşin ve yıldızların hareket ettiği gerçeğinin bilim adamları tarafından tasdik edilmesi, Kur'an'ın gökleri yaratan, onda yollar takdir eden ve güneşi ve yıldızları o yollarda gezdiren Allah'ın kelamı olmasından başka bir manaya gelebilir mi? 2. Bu asra kadar yaşamış birçok bilim adamı tarafından reddedilen ve ancak bilim ve teknik asrı olan bu asırda dev teleskoplarla keşfedilebilen bir hakikatin 1400 sene evvel okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından keşfedilmesi mümkün müdür? 3. Gökyüzüne ait bilgilerin neredeyse tamamının hurafe ve yanlış olduğu bir dönemde insanların gündeminde böyle bir konu yokken Niçin Hz. Muhammed aleyhisselam bu iddialarda bulunsun ve o asrın insanlarına muhalefet ederek kendi doğruluğu hakkında şüpheye düşürsün? Bütün bu sorular ancak Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasıyla izah edilebilir. Kur'an'ın bir beşer sözü olduğu kabul edilirse cevap verilemeyen yüzlerce soru ortaya çıkar. Kur'an'daki hiçbir bilimsel haber izah edilemez. Tüm bu sorulara karşı kalbi ve aklı ikna edebilecek tek cevap şudur. Kur'an, Allah'ın ezeli kitabı ve insanlara karşı bir hitabıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'ın Resulüdür ve Habibidir. İnandık ve tasdik ettik. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. Ayette geçen levakıh kelimesi aşılayıcılar anlamındadır. Bundan yaklaşık 1400 sene önce rüzgarların, Özellikle aşılayıcı olarak zikredilmesi, o zaman da bilinmesi mümkün olmayan bilimsel bir gerçeği gözler önüne sermektedir. İnsanlık uzun yıllar rüzgarla yağmurun arasındaki ilişkiyi sadece rüzgarın yağmur bulutlarını sürükleyip götürmesinden ibaret sanıyordu. 
Çağımızda bilim ve tekniğin gelişmesiyle yeryüzündeki fiziksel olaylar üzerinde yapılan araştırmalar gösterdi ki rüzgarla yağmur arasındaki ilişki sadece rüzgarın bulutları sürükleyip götürmesi değildi. Rüzgarlar tam da ayetin ifade ettiği gibi aşılayıcı bir fonksiyona sahipti ve yağmurun yağabilmesi için yağmur bulutlarını aşılamaktaydılar. Okyanusların, denizlerin ve diğer suların üzerinde köpüklenme nedeniyle aerosol adlı hava kabarcıkları oluşmaktadır. Bunlar, rüzgarların karadan sürüklediği tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına doğru havalanır. Rüzgarların yükselttiği bu parçacıklar su buharıyla birleşir ve su buharı bu parçacıkların etrafında yoğunlaşır. Bu parçacıklar olmazsa su buharı bulutu oluşturamaz. Bulutların oluşması rüzgarların havada serbest şekilde bulunan su buharını taşıdıkları parçacıklarla aşılamalarıyla olmaktadır. Yani ayette bahsedildiği gibi rüzgarlar tam bir aşılama vazifesi görmekte ve gökyüzündeki su buharının yoğunlaşıp bulut olması için yoğunlaşma çekirdekleri denilen parçacıklarla aşılama yapıyordu. Bu hadise o kadar mühimdi ki eğer rüzgarlar bu aşılama vazifesini yapmasa dünyada yaşamdan bahsetmek mümkün olmayacaktı. Tabi işin en ilginç ve akılları hayrete düşüren yanıysa bu bilimsel gerçeğin Bilim ve tekniğin olmadığı bir zamanda hem de okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından mucizevi bir tarzda haber verilmesiydi. Şimdi soruyoruz. 20. yüzyılda ancak keşfedilen bu gerçeğin 1400 sene evvel okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından keşfi mümkün müdür? Elbette hayır. Hem yine okuma yazma bilmeyen bir beşerin Teknolojik imkanlardan mahrum olunan bir zamanda rüzgarları başka bir sıfatla değil de özellikle aşılayıcı olarak vasfetmesi mümkün müdür? Elbette hayır. Bırakın bir beşeri, o zamanda yaşayan bütün beşeriyet bir araya gelse de yine böyle bir şeyi keşfetmesi ve rüzgarları aşılayıcı olarak vasfetmesi asla mümkün değildir. Zira o zaman öyle bir zamandı ki bir ineğin kuyruğuna bir demet çalı bağlayıp tutuşturulduğunda yağmurun yağacağına inanılıyordu. Gökyüzündeki su buharının yoğunlaşıp bulut olması için rüzgarların aerosol adlı hava kabarcıklarını karadan sürüklenen tozlarla karıştırarak atmosferin üst katmanlarında su buharıyla birleştirmek suretiyle aşılaması ve su buharının bu parçacıkların etrafında yoğunlaşarak bulutların oluşması gibi kimyasal gerçekler ancak bu asırdaki teknolojik imkanlarla yapılan araştırmalarla elde edilmiştir. Bu bilimsel gerçeğin böyle bir zamanda okuma yazma dahi bilmeyen bir beşer tarafından mucizevi bir şekilde haber verilmesi o zatın Allah'ın elçisi ve elindeki kitabın Allah'ın kitabı olmasından başka ne ile izah edilebilir? Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmekte her yönüyle mucize olan bu ilahi kelamın birçok parlak mucizesi gözükmektedir. Evet, bu haber ancak ve ancak rüzgarları aşılayıcı olarak gönderip gökten bir su indiren Allah'ın haberidir. Bu haberi bize getiren zat da ancak Allah'ın elçisidir. İnandık ve tasdik ettik. Burada işleyeceğimiz Kur'an'ın bilimsel mucizesine geçmeden önce sizlere bir soru sormak istiyoruz. Acaba 
bulutların ağırlığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Eğer bir bilgiye sahip değilseniz, şimdi sizden bulutların ağırlığı hakkında bir tahminde bulunmanızı istiyoruz. Size göre bulutların ağırlığı ne kadardır? Ya da sorumuzu daha basit hale getirelim. Sizce bulutlar ağır mıdır yoksa hafif midir? Herhalde bu soruya verdiğiniz cevap bulutların son derece hafif olduğudur. Ancak Kur'an tam 1400 sene önce bulutların hiç de bizim gördüğümüz gibi hafif olmadığını ve son derece ağır olduğunu haber vermektedir. Şimdi bu konuyla ilgili bazı ayetlerin mealine bakalım. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağır bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kurak bir beldeye göndeririz. Sonra onunla su indirir ve o suyla her türlü bitkilerden çıkarırız. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana getiren O'dur. Gördüğünüz gibi Kur'an tam 1400 sene önce bizim hafif zannettiğimiz bulutların hiç de öyle hafif olmadığını bildirmekte ve bulutlara ağır bulutlar demektedir. Acaba bu konuda bilim adamları ne demektedir? Bulutlar gerçekten de Kur'an'ın haber verdiği gibi ağır mıdır? Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde bulutların ağırlığı konusunda çok şaşırtıcı rakamlar elde edilmiştir. Mesela kümülonimbüs türü fırtına bulutunda 300 bin ton ağırlığa ulaşan su toplanmaktadır. Evet, yanlış duymadınız. 300 bin ton ağırlığında bulutlardan bahsediyoruz. Gökyüzünde 300 bin tonluk bir kütlenin direksiz, düşürülmeden durdurulması gerçekten de akılları hayrete düşüren bir durumdur. Bu bilginin Kur'an'da geçmesi ise çok daha ilginçtir. 50 kilometre karelik bir alanı 1 santim kalınlığında kaplayacak kadar düşen yağışın ağırlığı yarım milyon ton kadardır. Şimdi şu noktayı bir düşünelim. Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların bulutların ağırlıkları ile ilgili bu bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Hatta belki de bu bilgiyi öğreninceye kadar biz de bulutların çok hafif olduğunu zannediyorduk. Ama bulutlar yüz binlerce ton ağırlığındadır ve bu bilgi Kur'an'da birebir haber verilmektedir. Bütün bunları duyduktan sonra Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu hakkında nasıl şüphe edilebilir? Eğer bundan şüphe edilirse Kur'an'ın vermiş olduğu bu haber neyle izah edilebilir? Hiçbir şekilde izah edilemez. Bulutların ağırlığına dair bilginin Kur'an'da geçmesinin tek bir izahı vardır. O da şudur. Kur'an, bulutlara tonlarca ağırlığında suyu depolayan zatın kitabıdır. O zat ki, bulutları rüzgarlarla kurak beldelere sevk eder ve o beldelere hayat verir. Evet, Kur'an'ı bulutları yaratan ve tonlar ağırlığında suyuyla onu havada gezdiren zat göndermiştir. İnandık ve iman ettik. Kur'an'da geçen yağmurların yağışı ve suların hayatımızdaki yeriyle ilgili ayet-i kerimeler bizlere dost doğru fikirler vermektedir. Tarihin başka bir döneminde yaşasaydık bu bilgileri bu kadar rahat kavrayamayabilirdik. Günümüzde suların dünyadaki çevreminin nasıl işlediği detaylı bir şekilde ortaya konduğu için Kur'an ayetlerindeki sularla ilgili bilgileri rahatlıkla anlıyoruz. Sular hakkındaki eski bilgileri ve Kur'an'ın ayetlerini karşılaştırdığımız zaman, Kur'an'ın eski dönemin yanlış bilgilerini içermeksizin her konuda olduğu gibi sular konusunda da 
en doğru bilgileri sunduğunu görüyoruz. Gerçekten de bize apaçık gelen bu bilgi, acaba tarihin her döneminde bu kadar açıkça bilinebilir miydi? Bilimsel verilerle Kur'an ayetlerinin doğruluğunu göstermeden önce, tarihteki en önemli ve dahi sayılan felsefecilerin suyun dönüşümüyle ilgili görüşlerine yer verelim. Yeraltı sularının varlık sebebini milletli Tales şöyle izah eder. Kara parçalarının derinliklerinde esen rüzgarların basıncıyla havaya fışkıran okyanus suyu yerlere düşmekte, böylece toprağın içine geçmektedir. Yani milletli Tales'e göre kara suları okyanusların rüzgarlarla taşması sonucunda oluşuyor. Platon da bu görüşleri paylaşıyor ve okyanusa geri dönüşünde büyük bir girdap vasıtasıyla olduğunu düşünüyordu. Aristo'ya göre ise yerden yükselen su buharı dağların soğuk çukurlarında yoğunlaşarak yeraltı göllerini meydana getirir. Kaynak suları da bu göllerden beslenir. Evet, sizleri güldüren bu görüşleri asırlarının en dahi filozofları yapıyordu. Suyun döngüsü ve yeraltı sularının oluşumuna ilişkin ilk belirgin keşifse 1580 yılında Bernard Palissy'e aittir. Ona göre yeraltı suları yağmurun toprağa sızmasından ileri gelmektedir. Encyclopedia Universalis'in Sular Bilgisi maddesinin yazarı Remeniar ise şu bilgileri vermektedir. Sulara ilişkin tabiat olayları alanında sırf felsefi olan kavramların yerlerini tarafsız gözleme dayalı araştırmalara bırakmaları için ancak Rönesans'ı beklemeleri gerekti. Halbuki Kur'an, yeraltı sularının yağmurlar sonucunda oluştuğunu asırlar öncesinde bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda şöyle haber veriyordu. Allah'ın gökten bir su indirdiğini ve onu topraktaki kaynaklara geçirdiğini görmüyor musun? Kur'an'ın 14 asır önce açıkça haber verdiği, yağmurların yeraltı kaynaklarını oluşturduğu bilgisi Avrupa'da 16. yüzyılda ortaya konuyor ve ancak o tarihte Aristo'ya itiraz edilebiliyordu. Tüm bu bilgilerden sonra Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu kabul edilmezse, Kur'an'ın vermiş olduğu bu haberin doğruluğu neyle izah edilebilir? Onlarca dahi filozofun keşfedemediği bu ekolojik bilgi, 14 asır önce okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından nasıl keşfedilmiştir? Bu bilgiyi o asırda yaşayan ve okuma yazma dahi bilmeyen bir insanın keşfine dayandırmak ancak akıldan istifa etmekle mümkündür. O halde Kur'an gökten suyu indiren ve onu topraktaki kaynaklara geçiren ve bu mucizevi haberi 1400 yıl önce bize haber veren Allah'ın kelamıdır. Onlar görmüyorlar mı ki gerçekten yeryüzüne yönelip onu uçlarından eksiltiyoruz? Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip uçlarından noksanlaştırıyoruz? Bu iki ayet-i kerimede yeryüzünün uçlarından eksildiğinden ve noksanlaştığından bahsedilmektedir. Acaba gerçekten de yeryüzü uçlarından noksanlaşıyor mu? Bu noksanlaşmanın manası ne olabilir? Bu konuda bilim adamları ne demektedir? NASA'nın verilerine göre dünyanın ekvator yarıçapı 6378,5 kilometre iken kutuplardan yarıçapı 6357 kilometredir. Bu yaklaşık %0,3'lük bir fark demektir. İşte ayet-i kerimedeki uçlarından eksiltiyoruz ve uçlarından noksanlaştırıyoruz ifadeleriyle kutuplardaki bu basıklığa işaret edilmiştir. 
Ayrıca şu noktaya da dikkat çekiyoruz ki, ayet-i kerimede eksilttik ifadesi yerine eksiltiyoruz ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeden anlıyoruz ki eksiltilme hala devam etmektedir. Eğer ayet-i kerimede eksilttik denseydi, dünyanın ilk günden itibaren bugünkü şeklinde yaratıldığını anlayabilirdik. Eksiltiyoruz ifadesi ise bir süreç sonunda oluşumu anlatmaktadır. Yani eksiltilme hala devam etmektedir. Kur'an'ın bu ayetinden çıkan şu iki nokta, dünyanın yaratılışı ile ilgili bulgularla tam uyum içindedir. 1. Dünyanın uçlarından eksilme olmuştur. Gerçekten de dünya kutuplardan basık, ekvatorda ise şişkindir. Ve bu eksilme, ayet-i kerimelerde ifade edildiği gibi hala devam etmektedir. 2. Dünya ilk oluşum anında şu andan farklıydı. Zamanla bir süreç sonunda uçlarından eksilme olmuştur. Bu, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gerçekleşmiştir. Kur'an'ın incelediğimiz ayet-i kerimelerinden çıkan bu sonuçta bilimsel bulgularla tam bir uyum içindedir. Ayet-i kerimelerde bu noktaların dışında başka bilimsel gerçeklere de işaret edilmiştir. Bunlardan biri, dünyanın dönüşüyle beraber, dünyanın etrafında az da olsa sürekli bir madde kaybının olduğudur. Ayet-i kerimelerdeki eksiltiyoruz ve noksanlaştırıyoruz ifadeleri, dünyanın etrafındaki bu madde kaybına işaret etmektedir. Bilim adamları, Kur'an'ın bu işaretini de doğrulamış ve az da olsa, dünyanın etrafından sürekli bir madde kaybı oluştuğunu kabul etmişlerdir. Yine bu ayet-i kerimeler, bir başka yönden de yeryüzündeki karaların azalmasına bakmaktadır. Manhattan'da bir NASA araştırma merkezi olan Gard Uzay Bilimleri Enstitüsü'ndeki bilim adamları, kutuplardaki buz tabakalarının erimesiyle okyanuslardaki deniz suyu seviyesinin yükselmekte olduğunu keşfettiler. Artan su miktarı ise daha fazla karayı kaplamaktadır. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça yeryüzünün toplam yüz ölçümü veya kara miktarı da azalmaktadır. Demek ayet-i kerimelerdeki eksiltiyoruz ve noksanlaştırıyoruz ifadeleri deniz kıyılarının sularla kaplanmasına ve yeryüzündeki karaların azalmasına da işaret etmektedir. Şimdi şu noktayı bir düşünelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemdeki insanların ayet-i kerimelerde anlatılan bu bilimsel gerçekleri bilmeleri mümkün değildi. Hatta günümüzde fizikle ciddi bir şekilde ilgilenmeyen kişilere, kendi ekseni etrafında dönen bir cismin kutuplarda basıklaşıp basıklaşmayacağından, yeryüzündeki karaların azalmasından, kutupların basıklığından ve yeryüzündeki madde kaybından sorun, cevap alamadığınızı göreceksiniz. Bu bilgi, günümüzde bile fiziğe veya dünyanın oluşumuna özel ilgisi olanlarca ancak bilinmektedir. Peki bu bilgilerin 14 asır önce nazil olan Kur'an'da geçmesini neyle izah edebiliriz? Bu kitabı okuma yazma bilmeyen bir beşere isnat edersek, bu kitaptaki bilimsel haberlere ne diyeceğiz? Bu zat, Asrımızda ancak keşfedilebilen bu bilimsel gerçekleri 14 asır önce kendi başına mı keşfetti? O halde Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasından başka bir seçenek var mıdır? Asla yoktur. Dine karşı yapılan saldırıların çoğalmasına karşı, Kur'an'ın bilimsel mucizelerinin bu asırda ortaya çıkması, Allah'ın bu saldırılara karşı mümin kullarına bir yardımı ve bir desteğidir. Günümüzde uzayın ve dünyanın sırları daha çok anlaşılmakta, böylece hem Allah'ın sanatı hem de Kur'an'ın mucizevi beyanları daha iyi anlaşılmaktadır. Evet, Kur'an kainatı okuyor, dinlemesini bilenlere. Ve
ve onunla çeşit çeşit bitkilerden eşler çıkardık. Bütün meyvelerden ikişer eş yaratmıştır. Kur'an'ın bu ayetleri bitkilerin eşler halinde yaratılmasından haber vermekte ve ancak asrımızda keşfedilebilen büyük bir hakikate işaret etmektedir. Şöyle ki, ayet-i kerimelerde geçen ezvaç ve zevceyni kelimelerinin kökü zevç kelimesidir. Ezvaç kelimesi, zevç kelimesinin çoğulu, zevceyni kelimesi de zevç kelimesinin ikilidir. Zevç kelimesi ise eş anlamına gelmektedir. Bu kelime Türkçemize de geçmiş bir kelimedir. Bu izahlardan anlıyoruz ki, Kur'an bu ayetleriyle bitkilerin eşler halinde yaratıldığından haber vermekte ve bitkilerde de dişiliğin ve erkekliğin olduğunu bildirmektedir. Acaba bu konuda bilim adamları ne demektedir? Gerçekten de bitkilerde dişilik ve erkeklik var mıdır? Gelin şimdi bilim adamlarının sözlerine kulak verelim. Bitkiler üzerine yapılan incelemelerde, bitkilerde de erkekliğin ve dişiliğin olduğu, bu farklı organlar sayesinde bitkilerde üremenin gerçekleştiği anlaşılmıştır. Tohumlu ve çiçekli bitkilerde erkek ve dişi üreme hücreleri vardır. Bu hücreleri her ikisi de çiçeğin ortasında bulunan erkek organla dişi organ üretmektedir. Dişi organın yumurtalık denen şişkince bölümünde küçük ve yuvarlak tohum taslakları, bunların içinde de dişi üreme hücreleri bulunur. Erkek üreme hücreleri ise erkek organın başlık bölümünün ürettiği çiçek tozlarının içinde saklıdır. Çok hafif olan çiçek tozları rüzgarlarla ya da çeşitli hayvanlar aracılığıyla çiçekten çiçeğe taşınırken, içlerinden bir bölümü dişi organın tepeciğine yapışıp kalır. Daha sonra bu çiçek tozu taneciği boyuncuktan aşağıya doğru inerek yumurtalıklardaki tohum taslaklarına ince bir borudan uzanır. Erkek üreme hücresi de bu borudan geçer ve tohum taslağının içindeki dişi üreme hücresiyle birleşir. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle tohum taslakları onlardan da tohumlar oluşur. Bu tohumlardan da yeni bitkiler gelişir. Şimdi şu noktayı düşünelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde biyoloji gelişmiş bir bilim değildi. Bitkilerin üremesi, bu üremedeki dişi ve erkek unsurların rolü bilinmiyordu. Biyoloji ve botanik ilminin gelişmesiyle tohumlu ve çiçekli bitkilerde erkek ve dişi üreme hücrelerinin varlığı anlaşıldı. Botanikçiler bitkilerde cinsiyet ayrımı olduğunu ancak 100 sene evvel keşfedebilmişlerdir. Peki insanların botanik ve biyolojiden habersiz olduğu bir dönemde okuma yazma bilmeyen bir zat bitkilerde erkeklik ve dişiliğin olduğunu nasıl bildi? Bu sorunun tek bir cevabı olabilir. O da şudur. O zat bunu kendi başıyla bilmedi. Bitkilerden eşler çıkartan Allah'ın bildirmesiyle bildi. Eğer bu cevap kabul edilmezse, o zatın bilimsel gerçeklerden haber vermesini ve verdiği haberlerin doğru çıkmasını hiçbir şekilde izah edemeyiz. Bütün ömrünü biyolojiyle ve botanik ilmiyle geçirmiş bilim adamlarının ancak bundan 100 sene önce keşfedebildiği bir gerçeği, bundan 1400 sene önce yaşamış, okuma yazma bilmeyen bir zatın tek başına keşfetmesini ve bunu bir kitapta yazmasını hiçbir akıl kabul edemez. Bunu kabul edene de akıl sahibi denilemez. Aklın kabul edebileceği tek bir cevap vardır. O da Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasıdır.
Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Kur'an, bebeğin anne karnında üç karanlık devresine bu ayet-i kerimesiyle dikkat çekmiş ve insanın anne karnında üç aşamalı bir yaratılışla yaratıldığını bildirmiştir. Türkçe'ye üç karanlık içinde manasıyla çevrilen Arapça fi zulümatin thalathin ifadesi embriyonun gelişimi sırasında bulunduğu üç karanlık bölgeye işaret etmektedir. Bu bölgeler sırasıyla 1. Batın duvarı karanlığı 2. Rahim duvarı karanlığı 3. Amniyon zarı karanlığıdır. Görüldüğü gibi bugün modern biyoloji, bebeğin embriyolojik gelişiminin ayet-i kerimede bildirildiği şekilde üç farklı karanlık bölgede gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Embriyoloji alanındaki gelişmeler bu bölgelerinde üçer katmandan oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca ayette insanın anne karnında birinden diğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmektedir. Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin üç farklı devrede gerçekleştiğini de ortaya koymuştur. Tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır. Örneğin, Embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embryology, Temel İnsan Embriyolojisi isimli kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat üç evreden oluşur. Preembriyonik evre ilk iki buçuk hafta, embriyonik evre sekizinci haftanın sonuna kadar ve fetal evre sekizinci haftadan doğuma kadar. Bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. Anne rahmindeki gelişimle ilgili bu bilgiler ancak modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu bilgilere de diğer pek çok bilimsel gerçek gibi mucizevi bir biçimde Kur'an ayetlerinde dikkat çekilmiştir. İnsanlığın tıbbi konularda hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadığı bir dönemde Kur'an'da bu derece ayrıntılı ve doğru bilgilerin verilmiş olması elbette Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun açık bir delilidir. Mü'minun Suresi 14. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. Sonra o damlacığı asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik. Kur'an bu ayetiyle insanın anne karnındaki bazı evrelerine işaret etmektedir. Ayet-i Kerime'de işaret edilen birinci evre, Damlacığın yani nutfenin asılıp tutunana yani alakaya dönme evresidir. İkinci evre ise asılıp tutunanın yani alakanın bir çiğnemlik et haline dönüşme evresidir. Bizler bu delilde ayet-i kerimede geçen bir çiğnemlik et haline dönüşme evresini tahlil etmek istiyoruz. Gerçekten de anne rahmindeki embriyo, hem küçük olması hem de kemiklerin daha ileride oluşacak olmasından ötürü bir çiğnemlik et görünümündedir. Ayrıca ilginçtir ki embriyo anne karnında geçirdiği belli bir dönemde üzerinde diş izleri varmış gibi bir şekle sahiptir. Bu sebepten Kur'an'ın bir çiğnemlik et tabiri tam yerinde mucizevi bir ifadedir. Bir çiğnemlik et tabiri 
Haç suresi 5. ayette kısmen belli, kısmen belirsiz bir çiğnemlik et şeklinde geçmektedir. Gerçekten de bu aşamada embriyo gözle görülecek kadar belli ancak detayların anlaşılamayacağı kadar belirsiz bir büyüklükte olduğundan Kur'an'ın kısmen belli, kısmen belirsiz bir çiğnemlik et tabiriyle tam bir uyum içindedir. İnsanın baş, gövde, ayak, iç organları gibi ayrı vücut bölümlerinden bir kısmı belli olmaya başladığı, bir kısmı ise belli olmadığı için bu aşamaya kısmen belirli, kısmen belirsiz tabirinin kullanılması çok uygundur. Profesör Dr. Kate Moore, Kur'an'da bir çiğnemlik et diye bahsedilen dönem hakkında şunları söylemektedir. Söz konusu ayetlerin ne demek istediğini bu dönemdeki embriyoyu incelediğimiz zaman hayretle öğrendik. Çünkü embriyo 28 günlükken üzerinde tesbihimsi bir yapı meydana geliyor ve bunlar görünüş olarak aynı diş izlerine benziyordu. Bu dönemdeki embriyonun plastik bir modelini yaptık ve onu çiğneyerek üzerinde diş izlerimizi bıraktık. Ortaya çıkan manzara incelediğimiz aşamadaki embriyoya olağanüstü derecede benziyor ve Kur'an'ın insan embriyosundan neden bir çiğnemlik et olarak bahsettiğini çok güzel açıklıyordu. Şimdi bu delilden çıkan neticeyi tahlil edelim ve şu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Son yıllarda tıbbın gelişimiyle ancak keşfedilebilen insan embriyosunun anne karnında bir evrede aynı çiğnemlik ete benzemesi gerçeğini, Kur'an'ın 1400 sene önce haber vermesini nasıl izah edebiliriz? İki ihtimalden başka bir ihtimal yoktur. Ya bu Kur'an insanı yaratan ve anne rahminde onu bir çiğnemlik et şekline sokan zatın yani Allah'ın kitabıdır. Ya da okuma yazma bilmeyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği tek başına keşfetmiş ve haşa yüz bin defa haşa bunu kitabında yazmıştır. Bu ikinci şıkkı kabul etmek hiçbir akıl sahibi için mümkün değildir. O halde Kur'an insanı hayrete düşüren mucizevi ayetlerinin beyanıyla Allah'ın ezeli kelamı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise O'nun Resulüdür. Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimesiyle dağların göründükleri gibi sabit olmadıklarını ve sürekli hareket halinde bulunduklarını bildirmektedir. Acaba dağların sabit olmaması ve bulutlar gibi sürüklenmesi ne anlama gelmektedir? Kur'an'ın 1400 sene önce haber vermiş olduğu bu hakikat hakkında acaba bilim adamları ne demektedir? Şimdi bu konuda bilimin ne dediğine bakalım. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürmüştü. Ancak jeologlar Wegener'ın haklı olduğunu onun ölümünden 50 yıl sonra yani 1980'li yıllarda anlayabildiler. Wegener'ın 1915 yılında yayınlanan bir makalesinde belirtmiş olduğu gibi yeryüzündeki kara parçaları yaklaşık 500 milyon yıl önce birbirlerine bağlıydılar ve Pangea ismi verilen bu büyük kara parçası güney kutbunda bulunuyordu. Pangea'nın parçalanmasıyla ortaya çıkan bu kıtalar sürekli olarak kara ve deniz arasındaki dağılımı değiştirerek yılda birkaç santimetrelik hızlarla dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. 
20. yüzyılın başlarında yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda keşfedilen yer kabuğunun bu hareketi bilimsel kaynaklarda şöyle açıklanmaktadır. Yer kabuğu ve üst mantodan oluşan 100 kilometre kalınlığındaki dünya yüzeyi tabaka adı verilen parçalardan oluşmuştur. Dünya yüzeyini oluşturan 6 büyük tabaka ve sayısız küçük tabaka vardır. Tabaka tektoniği adı verilen teoriye göre bu tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak dünya üzerinde hareket ederler. Kıtasal hareketin yılda 1 ila 5 santimetre civarında olduğu hesaplanmıştır. Tabakalar bu şekilde hareket ettikçe dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Örneğin Atlantik okyanusu her sene biraz daha genişlemektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da şudur. Allahü Teala dağların hareketini ayette sürüklenme olarak ifade etmiştir. Çok ilginçtir ki bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları İngilizce terim de continental drift yani kıtasal sürüklenmedir. Kur'an'ın ifadesiyle bilim adamlarının kıtaların hareketine verdikleri isim aynıdır. Kur'an'da bilim adamları da bu olaya sürüklenme ismini vermişlerdir. Şimdi anlattığımız bu bilimsel mucizeyi tahlil edelim. Kıtaların kayması Kur'an'ın indirildiği dönemde gözlenemeyecek bir bilgidir ve bir beşerin tek başına bu bilgiye sahip olması mümkün değildir. Bu bilgi 20. yüzyılın başlarında ancak keşfedilmiş bir bilgidir. İşte bu sebeple Allahü Teala ayet-i kerimede sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın ifadesini kullanmış ve insanların bu konuyu ne şekilde değerlendireceklerini önceden bildirmiştir. Ancak bunun ardından da bir gerçeği açıklamış ve dağların bulutların sürüklendikleri gibi sürüklendiklerini haber vermiştir. Yani kıtaların hareketine ve kıtalarla birlikte dağların da hareket ettiğine dikkat çekmiştir. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede dağların bulunduğu tabakanın hareketliliğine açıkça dikkat çekilmiştir. Bilimin çok yeni keşfettiği bu bilimsel gerçeğin Kur'an'da haber veriliyor olması şüphesiz büyük bir mucizedir. Ve bu Kur'an'ın Allah'ın sözü ve bunu haber veren zatın da Allah'ın elçisi olduğunun çok açık bir delilidir. Bunu inkar edenler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 sene önce bu bilgiye nasıl sahip olduğunu açıklamak zorundadırlar. Kur'an'da dağların önemli bir jeolojik işlevine şöyle dikkat çekilmektedir. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. Dikkat edilirse ayette dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici özelliğinin olduğu haber verilmektedir. Kur'an'ın indirildiği dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modern jeolojinin bulguları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Eskiden dağların sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler olduğu düşünülmekteydi. Ancak bilim adamları dağların sadece yüzey yükseltileri olmadıklarını dağ kökü adı verilen kısımlarıyla kimi zaman kendi boylarının 10-15 katı kadar yerin altına doğru uzandıklarını fark ettiler. Bu özellikleriyle dağlar Tıpkı bir çivinin ya da kazığın çadırı sıkıca yere bağlamasına benzer bir role sahiptir. Örneğin zirvesi yeryüzünden yaklaşık 9 kilometre yukarıda olan Everest Dağı'nın 125 kilometreden fazla kökü vardır. Ayrıca dağlar 
yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir. İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üste kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Altta kalan tabaka ise yer altında ilerleyerek aşağıya doğru derin bir uzantı meydana getirir. Dolayısıyla daha evvelde belirttiğimiz gibi dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar yer altına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Dünya ünlü denizaltı jeologlarından biri olan Profesör Siaveda, dağların yeryüzüne kökler şeklinde saplı olduklarından bahsederken şöyle bir yorumda bulunmuştur. Kıtalardaki dağlar ve okyanuslardaki dağlar arasındaki temel fark materyalindedir. Fakat her ikisinde de dağları destekleyen kökler vardır. Kıtalardaki dağlarda hafif ve yoğunluğu az madde yerin içine doğru kök olarak uzanır. Okyanuslardaki dağlarda da dağ kök gibi destekleyen hafif madde vardır. Köklerin fonksiyonu Arşimet kanununa göre dağları desteklemek içindir. Dağların yer kabuğunun genel dengesini sağlamadaki etkisi izostasi diye tanımlanır. Webster's'ın yeni 20. yüzyıl sözlüğünde bu terim şöyle açıklanır. Jeolojide dağların dünya yüzeyinin altında oluşturdukları yer çekimsel kuvvet sayesinde yer kabuğunun genel dengesinin sağlanması. Ayrıca Amerikan Bilim Akademisi eski başkanı Frank Press'in dünya çapında pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulan Dünya adlı kitabında dağların kazık şeklinde oldukları ve yeryüzüne derinlemesine gömülü oldukları ifade edilmektedir. Kur'an ayetlerinde ise dağların bu işlevine kazık benzetmesi yapılarak şöyle işaret edilir. Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Şimdi Kur'an güneşine gözlerini ve gönüllerini kapatıp, Hala Kur'an'a insan sözüdür diyenlere soruyoruz. Modern jeolojik ve sismik araştırmalar neticesinde ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin, bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda, Kur'an'da açıkça ifade edilmesini neyle izah edeceksiniz? Dağları dünyaya birer kazık yapan Allah'a iman edip, bu kitap O'nun kitabıdır diye iman mı edeceksiniz? Yoksa, Hala bu güneşe gözlerinizi kapatıp kendinizi karanlığa mahkum mu edeceksiniz? Ankebut suresi 41. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali, kendisine ev edinen dişi örümceğin misaline benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü örümceğin olur. Keşke bilseler. Bu ayet-i kerimede iki önemli nokta vardır. Birinci nokta şudur. Ayette geçen ankebut kelimesiyle dişi örümcek kastedilmektedir. Ayetteki edindi manasına gelen ittehadet fiilin dişi sigasıdır. Bu fiilin erkek sigası ittehadedir. Allahü Teala 
dişi sigasını kullanarak örümceğin evini, dişi örümceğin yaptığını bildirmiştir. İşte Kur'an'daki dişilikle ilgili bu belirti bir mucizeyi daha ortaya koymaktadır. Şöyle ki, hayvanlar üzerine yapılan araştırmalarda örümceklerle ilgili çok ilginç bilimsel sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlardan biri de örümceğin evini erkek örümceğin değil dişi örümceğin yapmasıdır. Bilimin ulaştığı bu netice Kur'an'ın verdiği haberle tam bir uyum içindedir. Kur'an örümceğin evini dişi örümceğin yaptığını bildirir. Bilim de bunu tasdik eder ve doğruluğunu kabul eder. Ayet-i Kerime'deki ikinci önemli nokta şudur. Canlıların çok büyük bir bölümünde erkekler dişilere nazaran daha iri, daha kuvvetlidir. Örümcekler, dişilerin erkeklerden daha büyük olduğu azınlıktaki canlı türlerinden biridir. Canlı türleri genelde evlerini sıcaktan, soğuktan, düşmanlardan ve her türlü zarardan korumak için inşa ederler. Oysa örümcek evini yok etmek, zarar vermek, evine yanlışlıkla uğrayanları yemek için inşa eder. Bu yüzden evlerin en güvenilmezi örümceğin evidir. Dişi örümcek, erkek örümcekle birleştikten sonra kendi erkeğini de yemektedir. Bu yüzden dişi örümceğin evi, bırakın başkalarını, kendi erkeği için bile güvenilmezdir. Eğer erkek örümcek birleşmeden sonra kaçmayı başarabilen ender, şanslı erkeklerden değilse, dişisinin evi kendi mezarı olacaktır. Kur'an, örümceğin evinin çürüklüğüyle bu mecaz manayı kastetmektedir. Demek Kur'an, hem örümceğin evini dişisinin yaptığını haber vermekle, hem de evlerin en çürüğünün örümceğin evi olduğunu bildirmekle bir mucizeyi daha ortaya koymaktadır. Kur'an, uzayın genişliğinden, dünya atmosferinin korunmuş tavan kılındığına kadar, denizlerin altındaki dalgalardan, denizlerin birbirine karışmamasına kadar, yıldızların yörüngelerinden, örümceğin evini dişisinin yapması ve bu evin çürüklüğüne kadar pek çok konulardan bahseder. Bu kadar farklı alanlarda bu kadar çok açıklamalar yapan Kur'an hiçbir alanda hata yapmaz. Tam tersine her alanda gözleri ve gönülleri körelmemişleri hayran bırakacak mucizeler sergiler. Bundan 14 asır önce yaşamış, okuma yazma bilmeyen bir insanın bütün bunları kendi başına bilmesi ve haber vermesi mümkün değildir. O halde Kur'an ancak ve ancak alemi yaratan zatın kitabı olabilir. Zira alem kitabında ne varsa Kur'an ondan mucizevi bir şekilde bahsetmekte ve her bahsi de doğru çıkmaktadır. Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Bu ayet-i kerimede geçen ezvaç kelimesi, zevç kelimesinin çoğuludur ve çiftler, eşler manasına gelmektedir. Karı kocanın zevç, Zevce diye tanımlanması da bu kelimeye dayanmaktadır. Görüldüğü gibi bu kelime benzerler içindeki zıtları ve bu şekilde eş oluşları ifade etmektedir. Ayet-i Kerime'de geçen eşler halinde yaratılışa üç örnek verilmektedir. Birinci örnek toprağın çıkardığı eşlerdir. Toprağın çıkardığı eşler deyince akla ilk gelen bitkilerdeki dişilik ve erkeklik özelliğidir. Bitkilerdeki dişilik ve erkekliği 
başka bir çalışmada işlediğimizden bu bahse girmiyoruz. İkinci örnek, kendi nefislerinden yaratılan eşlerdir. Kendi nefislerindeki eşler deyince, akla ilk gelen insanların dişi ve erkek şeklinde yaratılışlarıdır. Üçüncü örnekte bilmediğimiz şeylerden yaratılan eşlerdir. Acaba bilmediğimiz şeylerden yaratılan eşler ifadesiyle kastedilen mana nedir? Evrendeki eşli yaratılışların birçoğundan Kur'an'ın indiği dönemde insanların haberi yoktu. Erkeklik, dişilik, çift kavramının bir karşılığı olmakla birlikte ayette bahsedilen bilmedikleri nice şeylerden ifadesi daha geniş bir anlam içermektedir. Nitekim günümüzde ayetin işaret ettiği anlamlardan biriyle karşılaşmaktayız. Atom üzerindeki çalışmalar ilerledikçe var olan parçacıkların sırf protonlardan, nötronlardan ve elektronlardan oluşmadığı atomun sandığımızdan da kompleks, daha hassas ve daha mükemmel bir yapısı olduğu anlaşılmıştır. Atomun en küçük parçaları için bile eşler halinde yaratılış hüküm sürmektedir. Protona karşı eşi antiproton, elektrona karşı eşi pozitron, nötrona karşı eşi antinötron vardır. Maddenin eşler halinde yaratılışı fiziğin en önemli keşiflerinden biridir. İngiliz bilim adamı Paul Dirac, bu konudaki çalışmalarından ötürü 1933 yılında Nobel Fizik Ödülünü almıştır. Dayrak'ın buluşu parite adıyla bilinir ve maddenin antimadde denilen bir eşi olduğu bu buluşla ortaya konulur. Antimadde, maddenin tersi özellikler taşır. Örneğin, maddenin tersine antimaddenin elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilmektedir. Her parçacığın zıt yükte bir anti parçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu göstermektedir. Gördüğümüz gibi Kur'an'ın bilmedikleri nice şeylerden eşler yarattık ifadesi ne kadar hikmetli ve ne kadar sırlıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Yani zamanın ilerlemesiyle gelişen bilim sayesinde Kur'an'ın birçok sırları ortaya çıkıyor ve adeta Kur'an gençleşiyor. Bakalım bilmediğimiz şeylerden daha nice çiftler keşfedilecek ve bilim Kur'an'ın karşısında secde edecek. Demir, Kur'an'da kendisine dikkat çekilen elementlerden biridir. Hatta bir sureye Hadid ismi verilmiştir ki demir manasına gelmektedir. Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur. Biz demiri indirdik ki onda çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar vardır. Ayet-i kerimede Demirin oluşumu için kullanılan enzelna tabiri biz indirdik manasına gelmektedir. Halbuki bizim bildiğimiz şey demirin yer altından çıkarılmasıdır. Yani bize göre demiri indirdik yerine demiri çıkarttık denilmeliydi. Ancak durum hiç de öyle değildir. Ayet-i Kerime'deki indirdik tabiriyle çok önemli bir bilimsel mucizeye dikkat çekilmiştir. Şöyle ki, demir madeninin oluşabilmesi için bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu sıcaklık, dünyada olmadığı gibi güneşte de mevcut değildir. Güneşin 6000 santigratlık bir yüzey ısısı, 
15 milyon santigratlık bir çekirdek ısısı vardır. Bu ise demirin oluşumu için yeterli bir sıcaklık değildir. Demir ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz hale gelir ve patlar. Demirin uzaya dağılması da işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bütün astronomik bulgular dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Sadece dünyadaki demir de değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü ifade ettiğimiz gibi güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere demir madeni dünyada oluşmamış süpernovalardan taşınarak aynı ayet-i kerimede bildirildiği şekilde indirilmiştir. Bu bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu asırda yani bundan 1400 sene önce bilinmesi mümkün değildir. Madem mümkün değildir, o halde bu bilginin Kur'an'da var olması neyle izah edilebilir? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasından başka bir izah var mıdır? Ayrıca ayet-i kerimede demirin insanlar için çok faydaları olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet-i kerimenin indiği dönemde insanlar demirden sadece kılıç yapıyorlardı ve demirin başka faydalarını bilmiyorlardı. Buna rağmen Kur'an onda insanlar için çok faydalar vardır buyuruyordu. Şimdi gelin demirle ilgili son bilimsel verilere bakalım. Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün değildir. Yani süpernovalar olmaz, dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmaz, koruyucu manyetik alan olmaz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz, insan kanındaki hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi. Demir atomunun önemi herhalde bu açıklamalarla kolayca anlaşılmıştır. İşte Kur'an'da özellikle demire dikkat çekilmesi ve onda insanlar için çok faydalar vardır buyurulması son derece manidar ve son derece hikmetlidir. Tüm bunların yanı sıra bu ayet-i kerimede bir sır daha vardır. O sır da şudur. Hadid suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Surenin ismi Lam-ı tarifle söylendiğinde el hadit şeklinde olur ki bu kelimenin Arapçadaki sayısal değeri yani ebcedi hesaplandığında karşımıza çıkan rakam 57'dir. Bu surenin Kur'an'daki sırasıyla aynıdır. Hadit suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Eğer lam-ı tarifle değil de kelimeyi Nekra olarak alırsak yani sadece hadit kelimesinin sayısal değerine baksak bu da 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Yani el hadit olarak baktığımızda sayısal değeri 57 oluyor. Bu hadit suresinin Kur'an'daki sıra numarasıdır. Hadit olarak baktığımızda ise sayısal değeri 26 oluyor. Bu da demir atomunun numarasıdır. Şimdi insaf ile düşünelim. 1400 sene evvel bilimin ve tekniğin isminin bile olmadığı bir asırda çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin demirin gökten indirildiğini ve onda çok faydaların olduğunu bilmesi ve bunu bir kitaba yazdırırken de belirttiğimiz rakamsal uygunlukları gözetmesi hiç mümkün müdür? 
hangi akıl sahibi bunu kabul eder? Ve bunu kabul edene akıllı denilir mi? Hal böyleyken Kur'an'a beşer kelamı demek, dünyayı aydınlatan güneşe gözünü kapamak gibi bir hezeyandır. Gözünü kapayan sadece kendine gece yapar. Bizi gecede bırakmayan ve Kur'an'ın nuruyla gecemizi gündüz yapan Rabbimize sonsuz hamdü sena olsun. Dünyanın şekli konusunda insanlar asırlar boyu ciddi çelişkilere düşmüşler ve çokları onun bir tepsi gibi düz olduğu fikrini savunmuşlardı. Son birkaç yüzyılda yapılan mantıksal ve matematiksel açıklamalarla dünyanın yuvarlak olduğu tespit edilmiştir. Ve artık teknoloji gelişip de insanlık uzaya ve aya çıktıklarında dünyanın yuvarlak olduğu görsel olarak da ispatlanmıştır. Oysa ki Kur'an asırlar önce bu gerçeğe mucizevi bir şekilde işaret ediyordu. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Bu ayeti kerimede sarıyor diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası kevvaradır. Bu kelime Türkçe'de de geçen küre kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Bu fiil Arapçada yaygın olarak başa sarık sarmayı ifade etmek için kullanıldığı gibi yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak için de kullanılır. Baş gibi küremsi bir yapının etrafına sarığın sarılması için kullanılan bu fiil gecenin gündüzün üzerine sarılmasını ifade etmek için de kullanılmıştır. Ayette gecenin gündüzün etrafına sarılması ifade edilirken aynı zamanda gündüzün de gecenin üzerine sarıldığı ifade edilmektedir. Gece ile gündüzün oluşma sebebi ise dünyanın küremsi yapısıdır. Bu da ancak ve ancak dünyanın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiille gerçekleşebilir. Dünyanın yuvarlaklığına işaret eden başka bir ayette ise şöyle buyurulmuştur. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Bu ayette serip döşedi olarak çevrilen kelime deha kelimesidir. Deha kelimesi yaymak anlamına gelen dahıl kökündendir. Dahıl kelimesi döşemek, düzeltmek anlamlarına gelse de taşıdığı anlam bakımından basit bir döşeme fiili değildir. Çünkü bu kelimede yuvarlak olarak düzeltmek, döşemek fiillerini tarif etmek için kullanılmaktadır. Dahıl kelimesinden türeyen diğer kelimelerde de yuvarlaklık anlamı mevcuttur. Örneğin çocukların topu yerdeki bir çukura düşürmeleri, cevizle oynanan oyunlar hepsi dahıl kelimesiyle ifade edilmektedir. Deve kuşunun yuva yapmasına, yatacağı yerdeki taşları temizlemesine, yumurtladığı yere ve yumurtasına da bu köklerden türemiş kelimeler kullanılır. Dünyanın şekli de bir yumurtayı andırır şekilde yuvarlaktır. Dünyanın kutuplardan basık, küresel şekli geoit olarak ifade edilmektedir. Bu bakımdan ayette deha kelimesinin kullanılması, Allah'ın dünya hakkında verdiği önemli bir bilgiyi içermektedir. Bu izahlardan anlaşıldı ki, Kur'an dünyanın yuvarlaklığından haber veriyor. Ancak açıkça haber vermeyip sadece işaretle yetiniyor ki, dünyanın yuvarlaklığını anlayamayan asırlar, Kur'an'ın haberleri hakkında şüpheye düşmesin ve Kur'an'a itiraz etmesin. Acaba okuma yazma bilmeyen bir beşerin bundan 1400 sene önce dünyanın yuvarlaklığını tek başına keşfetmesi mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. O halde bu haber bir beşerin sözü olamaz. Olsa olsa bu haber dünyayı yaratan ve ona küremsi şekil veren Allah'ın sözü olabilir. 
inandık ve iman ettik. Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Kur'an bu ayeti kerimesiyle gökyüzünün korunmuş bir tavan olduğundan bahsetmektedir. Acaba korunmuş tavan olmak ne manaya gelmektedir? Şimdi bu konuda bilim adamlarının sözlerini dinleyelim. Atmosfer, dünyayı çepeçevre kuşatan, gözle görmediğimiz çeşitli gazlardan oluşmuş, 10 bin kilometreye varan kalınlıkta taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Şimdi atmosferin koruyucu özelliklerini maddeler halinde sıralayalım. Uzaydan dünyamıza her gün irili ufaklı milyonlarca meteor düşmektedir. Atmosferimiz bu meteor bombardımanına karşı şeffaf yapısına rağmen adeta çelikten bir set gibi karşı koymaktadır. Atmosferin bu özelliği olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Yeryüzü ise delik deşik olurdu. Bunun bir örneğine uydumuz Ay'a gidildiğinde tanık olunmuştur. Sağanak halinde yağan taşlar Ay yüzeyine çarpmış, irice olanları ise Ay'ın kabuğunun içine de girerek derin çukurlar oluşturmuştur. Meteorlar atmosferdeki moleküllere büyük bir hızla çarpmakta, yüksek bir sıcaklık kazanıp buharlaşmakta ve toz parçacıklarına dönüşerek kaybolmaktadır. Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen zararlı ışınları da filtre eder. Canlılar için öldürücü etki yapan mor ötesi ışınları tutar. Eğer atmosferin ozon tabakası olmasaydı, güneşten gelen zararlı ışınlar filtre edilmeyecek ve dünyadaki hayat yok olacaktı. İşte ayet-i kerimede korunmuş tavan ifadesiyle bu korumaya da işaret edilmiş ve bunun Allah'ın varlığına karşı bir ayet ve delil olduğundan bahsedilmiştir. Uzaydaki ısı ortalama eksi 270 derecedir. Dünyamız uzayın bu dondurucu soğundan yine atmosfer sayesinde korunur. Atmosfer, sahip olduğu özellikler sayesinde güneşten gelen enerjinin çabucak gök boşluğuna geri dönmesini engellemektedir. Ayrıca güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak güneşi doğrudan görmeyen ve gölge olan yerlerinde aydınlık olmasını olanaklı kılmaktadır. Atmosfer, içerisinde oluşan hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Bu yolla çok ısınan yerlerdeki hava kütleleri az ısınan yerlere taşınır ve bir denge kurulur. Böylece sürekli ısınan ekvator ve çevresindeki sıcaklıkların aşırı yükselmesi, devamlı sıcaklık kaybına uğrayan kutup çevrelerinin ise aşırı soğuması önlenmiş olur. Kısacası uzayın öldürücü ısıdaki soğundan korunmamızdan, dünyadaki yaşanabilen ısının sağlanmasına kadar tüm oluşumlar Allah'ın atmosferi tüm detaylarıyla mükemmel şekilde yaratması sayesinde mümkün olmuştur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Van Allen kuşakları olmasaydı dünyadaki hayat mümkün olmayacaktı. Güneş dışındaki yıldızlardan gelen öldürücü kozmik ışınlar dünyanın etrafındaki bu koruyucu kalkanı geçememektedir. Söz konusu plazma bulutları, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 100 milyar katına ulaşan değerlere ulaşabilmektedir. Güneşten dünyamıza ısı ve ışık dışında radyasyon, 
ve hızı saniyede 1,5 milyar kilometreye varan proton ve elektronlardan oluşan bir rüzgar gelir. Fakat güneş rüzgarları da dünyanın 40 bin mil uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen kuşaklarını geçemez. Bizler hayatımızı tehdit eden tüm bu tehlikelere karşı hiçbir zarar görmeden yaşamımızı sürdürürüz. Yalnız şunu unutmayalım ki atmosferin tabakalarından Van Allen kuşaklarına kadar her şey Allah'ın vazifeli birer memurudur. Hakiki tesir sahibi sadece Allah'tır. Bizi anlatılan tehlikelerden koruyan da onlar değil, bizzat Allah'tır. Onlar sadece Allah'ın kudret ve azametine birer perdedir ve basit bir sebeptir. Anlatılan bütün bilgilere bu nazarla bakmak gerekir. Yeryüzünde hayatın devam edebilmesi için gökyüzünü koruyucu bir tavan yapan Allahü Teala gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık ayetiyle bu gerçeği bundan tam 1400 yıl önce kitabında haber vermiştir. Evet, bu ayet Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ve asla bir insan sözü olamayacağının delillerindendir. Zira asrımızdaki astronomik ve bilimsel çalışmalarla ancak ortaya çıkan bir gerçek, bundan 1400 sene önce astronomi ve teknolojinin olmadığı bir zamanda yaşamış, okuma yazma bilmeyen bir insanın keşfi asla olamaz. Bu bilimsel mucize gibi Kur'an'ın bütün bilimsel mucizeleri tek bir hakikate parmak basmaktadır. O hakikat, Kur'an'ın Allah'ın kelamı ve sözü olmasıdır. Geri döndüren göğe yemin olsun. Tarık suresinin 11. ayeti kerimesi böyle demektedir. Geri döndüren göğe yemin olsun. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede gökyüzüne yemin etmiş ve onun geri döndürme ve geri çevirme özelliğine dikkat çekmiştir. Acaba gökyüzünün geri döndürme özelliği ne manaya gelmektedir? Dilerseniz bu ifadenin ne manaya geldiğini bilim adamlarının beyanlarından öğrenelim. Bilindiği gibi dünyayı çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluşmaktadır. Her katmanın canlıların yararına yönelik önemli pek çok görevleri vardır. Atmosfer incelendiğinde her tabakanın kendisine ulaşan madde ya da ışınları uzaya ya da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Burada atmosfer katmanlarının geri döndürme özelliğini birkaç örnekle inceleyelim. Örneğin 13 ila 15 kilometre yükseklikteki troposfer tabakası yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşıp yağış olarak yere geri dönmesini sağlar. 25 kilometre yükseklikteki stratosferin alt tabakası olan ozonosfer, uzaydan gelen radyasyon ve zararlı ultraviyole ışınlarını yansıtarak yeryüzüne ulaşamadan uzaya geri dönmelerini sağlar. İyonosfer tabakası yeryüzünden yayınlanan radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölgelerine geri yansıtarak telsiz konuşmalarının, radyo ve televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesini sağlar. Manyetosfer tabakası ise güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı radyoaktif parçacıkları yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri döndürür. Şimdi şu soruyu soruyoruz. Gökyüzü tabakalarının henüz yakın bir geçmişte keşfedilen bu özelliklerinin 1400 sene önce nazil olan Kur'an'da belirtilmesi ne anlama gelmektedir? Bu, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğundan başka bir şeyle izah edilebilir mi? Öyle ya, gökyüzünün geri çevirme özelliği, 
bu asırda daha yeni keşfedilmiştir. Bu bilgiye bundan 1400 sene önce yaşamış bir beşerin hem de okuma yazma bilmeyen bir beşerin sahip olduğunu hiçbir akıl sahibi kabul etmez. Eğer Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu kabul edilmezse, 1400 sene evvel yaşamış bir beşerin elektroteleskoplarla gökyüzünü incelediğini ve bu bilgilere kendi başıyla ulaştığını kabul etmemiz lazım gelir. Bunu kabul edene ise akıllı ve insan denilemez. Şimdi size bir ses dinleteceğiz. Bu dinleyeceğiniz ses acaba size neyi anımsatıyor? Evet, sanki bir kimsenin kapıyı çalarken çıkardığı sese benziyor. İnsan kulağı alemdeki tüm sesleri duyamamaktadır. 20 Hz ve 20 bin Hz arasındaki konuşma frekansı bölgesini duyar. Bunun altındaki infrasound denilen alçak frekanstaki sesleri ve üzerindeki ultrasonik denilen çok yüksek frekanstaki sesleri duyamaz. Bunlar ancak bu yüksek frekansları algılayan cihazlarla kaydedilebilir. Asrımızda bilim ve tekniğin gelişmesiyle alemde çok yüksek frekansta ses çıkaran, atmosferden tutun güneş sistemindeki birçok gezegenin çıkardığı ultrasonik sesler kayıt altına alınmıştır. Bunların içlerinde en ilginç olanı bilim adamlarının Pulsar diye isimlendirdikleri, ismi Kur'an'da Tarık Yıldızı olarak geçen ve kendisine yemin edilen bir yıldızdır. Evet, ismi Tarık olan bu yıldız tıpkı kapıyı çalan bir kimsenin çıkardığı ses gibi ses çıkarmaktadır. İşin en ilginç yanı ise Arapçada Tarık kelimesinin kapıyı çalan manasında olmasıdır. Tarık aslında Tark kökünden ismi faildir. Tark bir ses işitilecek şekilde şiddetle vurmak, çarpmaktır. Buna göre Tarık esasen topmak vurur gibi şiddetle vuran ve kapıyı çalan demektir. Bundan 1400 yıl önce bilim ve tekniğin olmadığı bir zamanda Kapıyı çalan manasında Tarık olarak bildirilen bu yıldızın bu zamanda keşfedilen sesinin tıpkı kapı çalması şeklinde olması neyle izah edilebilir? Eğer Kur'an'a haşa beşer kelamı dersek o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 1400 sene önce bu ultrasonik sesleri yüksek frekans algılayan cihazlarla kaydedip Sonra buna Tarık dediğini kabul etmek zorunda kalırız ki bu fikri kabul edebilecek yeryüzünde tek bir insan yoktur. Rahman Suresi 37. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. Bu ayeti kerimede geçen Eddihan kelimesi Arapçada iki anlamda kullanılır. Birincisi kızgın yağ, ikincisi ise tabaklanıp boyanmış deri, sahtiyan anlamında kullanılır. Bu izahdan sonra şimdi ayet-i kerimeyi yeniden tercüme edelim. Eğer gökyüzü yarılırsa sen gökyüzünü tabaklanmış ve boyanmış deri gibi veya kızgın yağa benzer bir gül olarak görürsün. Bu ayet-i kerimeyi birçok müfessir kıyametin koptuğu andaki gökyüzünün durumu olarak tefsir etmişlerdir. Çünkü gökyüzünün yarılması 
onlara kıyameti hatırlatmıştır. Oysa biz şu anda gökyüzünün yarılmasını, atmosferin delinerek uzaya gidilmesi olarak anlayabileceğimiz gibi, teleskoplarla da nazarımızın gökyüzünü yarıp ötesini izleme olarak da anlayabiliriz. İşte bu cihette ayetin anlamı, eğer siz gökyüzünü delerek uzaya çıkmaya güç yetirirseniz veya icat ettiğiniz aletlerle gökyüzünü yarıp ötesini izlemeye muvaffak olursanız, gül renginde bir sahtiyan veya kızgın yağ göreceksiniz demektir. Peki erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül ne demektir? Dilerseniz bu konuda bilim adamlarının ve uzay araştırmacılarının görüşlerine yer verelim. Nebula, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapılara verilen isimdir. Bu gaz püskürmeleri oldukça büyük ve hızlıdır. Daha sonraları bu gazlar yakınlaşarak bir gaz bulutu oluştururlar. Bu gaz bulutunun sıcaklığı 15 bin dereceden fazladır. Gerçekten de günümüzde yapılan uzay araştırmaları sonucunda bilim adamları Tıpkı ayette ifade edildiği gibi erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül renginde bir nebula ile karşılaşmışlardır. Evet, bu nebula tıpkı bir güle benzediğinden dolayı bilim adamları tarafından gül şeklini andıran gaz bulutu manasında Rosetta Nebula olarak isimlendirilmiştir. Rosetta Nebula geniş bir toz ve gaz kütlesidir ve dünyadan yaklaşık olarak 5200 ışık yılı uzaklıkta ve çapı yaklaşık 130 ışık yılıdır. Ve görünümü ise tıpkı Kur'an'da belirtildiği gibi erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül şeklindedir. Günümüzdeki teknolojik gözlem araçlarıyla ancak ortaya çıkarılabilen bu gerçeğin bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda okuma yazma dahi bilmeyen bir insan tarafından haber verilmesi sizce ne manaya gelmektedir? Evet, o asırda yaşamış, okuma yazma bilmeyen bir insanın böyle bir haber vermesi mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. O halde, Kur'an, Allah'ın ezeli kelamı ve bu haberi bizlere getiren zat da O'nun elçisidir. İnandık ve itaat et. Kur'an'da bahsi geçen Ashab-ı Kehf kıssası birçok bilimsel gerçeğe işaret etmektedir. Bu bilimsel gerçeklerden bir kısmını diğer videolarımızda işlemiştik. Bu videoda bu kıssanın uykuda hareket etmenin önemine dair işaretini inceleyeceğiz. Kehf suresi 18. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur. Sen, sen, sen onları, onları uyanık, uyanık sanırsın. sanırsın. Halbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağ ve sol yana çeviriyorduk. Bu ayet-i kerime, üç asır uykuda kaldıkları bildirilen Ashab-ı Kehf'ten bahsetmekte ve Allahü Teala'nın onların bedenlerini sağ ve sol yanlarına çevirdiğini bildirmektedir. Acaba sağ ve sola çevirmek ifadesinin ne önemi vardır ki ayet-i kerimede bu detaydan bahsedilmiştir. Herhalde bu ifadenin bir önemi olmalıdır. Zira önemsiz hiçbir şeyin içine giremediği Kur'an'ın içine girmiş. Peki uykuda sağ ve sola dönmenin hikmeti nedir? Uykuda sağ ve sol tarafa çevrilmenin hikmeti çok yakın bir tarihte keşfedilmiştir. Uzun süre aynı yatış pozisyonunda kalan insanlar ciddi sağlık problemleriyle karşılaşırlar. Kan dolaşımında komplikasyonlar meydana gelmesi, deride yaraların oluşması, yatılan yüzeye temas eden bölgelerde kanın pıhtılaşması gibi. Uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında meydana gelen yatak yaralarına basınç yaraları denir. 
Çünkü çok uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç kan damarlarının sıkışıp kapanmasına neden olabilir. Bunun sonucu olarak kan yoluyla taşınan oksijen ve diğer besinler deriye ulaşamaz ve deri ölmeye başlar. Bu durum vücutta yaraların oluşmasına sebep olur. Eğer bu yaralar tedavi edilmezse derinin katmanları, yağ ve kas dokuları da ölebilir. Hatta hayati tehlikeye sebep olabilirler. Bu nedenle deri üzerindeki basıncı azaltmak için her 15 dakikada bir pozisyon değiştirmek en sağlıklısıdır. Kendi kendine hareket edemeyen felçli hastalar da bu nedenle özel bir bakıma tabi tutulurlar ve her iki saatte bir başkasının yardımıyla hareket ettirilirler. Herhalde bilim adamlarının yaptığı bu izahlardan sonra ayet-i kerimede geçen ''Biz onları sağ ve sol yana çeviriyorduk'' ifadesinin hikmeti çok daha iyi anlaşılmaktadır. Evet, bu ifade ancak asrımızda keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğe işaret etmektedir. İşte Kur'an öyle bir kitaptır ki her kelimesinde birçok gayeler ve her ayetinde birçok hikmetler vardır. Her ilim erbabı fennine ait birçok meseleyi onda bulur, ondan ders alır. Elbette böyle bütün ilimlerin hülasalarını toplayan bir kitap, bundan 1400 sene önce yaşamış ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin eseri olamaz. Bu kitap ancak ve ancak bütün alemleri yaratan ve ilmi her şeyi kuşatan zatın kitabıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o zatın Resulü ve peygamberidir. Kur'an'da zikri geçen Ashab-ı Kehf kıssası birçok bilimsel mucizeye işaret etmektedir. Bizler bu delilde bu bilimsel mucizelerden birini beyan etmek istiyoruz. Kehf suresi 11. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Bunun üzerine, Bunun üzerine mağarada, mağarada yıllar, yıllar yılı onların, onların kullarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Uyku verdik. Bu ayet-i kerimede çok ilginç bilimsel bir gerçeğe işaret edilmektedir. Şöyle ki, ayette geçen vurduk ifadesinin Arapçası darabe fiilidir. Arapçada bu fiil mecazi olarak onları uyuttuk anlamını taşımaktadır. Ancak darabe fiili kulakla beraber kullanıldığında yani kulağa vurmak denildiğinde kulağın duymasının engellenmesi anlamı taşımaktadır. Bu izahtan sonra ayet-i kerimeye bir daha dikkat edelim. Allahü Teala ashabı kef hakkında biz onları uyuttuk diyebilirdi. Ancak böyle buyurmayıp biz onların kulaklarına vurduk buyurmuştur. İşte uyuttuk ifadesi yerine kulaklarına vurduk tabirinin tercihi çok ilginç bir bilimsel gerçeğe işaret etmektedir. Bilim adamlarının keşiflerine göre insan uyurken aktif olan tek duyu organı kulaktır. Uyanmak için saatin alarmına ihtiyaç duymamızın sebebi de budur. Diğer duyu organları uyku esnasında aktif değildir. Dolayısıyla Allahü Teala'nın ashabı kefle ilgili olarak kullandığı kulaklarına vurduk ifadesinin hikmeti, söz konusu gençlerin işitme duyularının kapatıldığına ve bu yüzden uzun yıllar uyanmadan uykuda kaldıklarına işarettir. Demek, kulaklarına vurduk tabirinin özellikle vurgulanmasıyla kulakların uykuda aktif olduğu bilimsel gerçeğine dikkat çekilmek istenmiştir. Gördüğümüz gibi, Kur'an'ın her kelimesi hikmet doludur. Bazen bir kelimesiyle büyük bir hakikate kapı açar. 
ve her kelimesiyle Allah'ın kelamı olduğunu ispat eder. İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Ayetin ifadesi akıllara durgunluk verecek bir tarzdadır. Zira ayet-i kerime onca fırtına ve dev dalgalara rağmen denizlerin birbirine karışmadığından haber vermektedir. Evet. Bilim, Kur'an'ın ayetlerini her zaman olduğu gibi yine tasdik etmekte ve onun Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmektedir. Şöyle ki, denizaltı araştırmalarıyla ünlü Fransız deniz bilimci Kaptan Jacques Cousteau, denizlerdeki su engelleriyle ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki Akdeniz'in kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Halbuki Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu. Oysa ki bu iki deniz birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sahiptirler. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda da bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik. Kaptan Kusto'yu şaşırtan bu durum, Denizlerin birleşmesine rağmen suların karışmaması, Kur'an'da 14 asır önceden şu ayeti kerime ile beyan buyurulmuştur. İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Yeryüzündeki bir başka su engeli türü de tatlı su nehirlerinin denize döküldükleri Haliç ve Deltalar'da görülür. Hem üst hem dip akıntılarıyla birbirlerine karışması son derece mümkün olan nehirler, denizlere döküldükleri noktalardan asla tuzlu suyla karışmazlar. Eğer Allah bu iki su arasına karışmama kanunu koymasaydı, yeryüzündeki tatlı su nehirleri tuzlu deniz suyuyla karışır, içlerindeki ve çevrelerindeki canlılarla birlikte yok olup giderdi. Kur'an bu tatlı ve tuzlu suların karışmaması mucizesine bir başka ayetiyle de şöyle dikkat çekmektedir. İki denizi birbirine salı veren de odur. İşte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Aralarına ise Allah birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur. Evet. Hem denizlerin birbirine karışmaması hem de tatlı su nehirlerinin tuzlu deniz suyuyla karışmaması Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu gösterdiği gibi bu hadisenin 1400 sene önce Kur'an'da ifade edilmesi de Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmektedir. Zira bu bilgiyi o asırda yaşayan bir insanın keşfine dayandırmak mümkün olmadığı gibi o asırda yaşayan tüm insanların keşfine dayandırmak da mümkün değildir. 14 asır önce bir insanın tek başına bilimin ancak bu asırda keşfedebildiği bu hakikati keşfetmesi ve bunu yazması imkansızdır. O halde Kur'an asla bir insan sözü olamaz. O yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'ın ezeli kelamıdır.